，莎莎来迟，我等你很久了。这个老鹰呢、啊，经常在我们这个鸡舍这个边上，那那边就是我们的鸡舍，准备开干了啊！欢迎你。英哥，你悠着点啊！你要是实在是觉得一只鸡你一天不够的话，你一下来吃我，好吧？不要吃我的鸡。<笑>今天到阿尔法机场这边来了，带大到机场里面去转转。去年冲动嘛，掏了五十个 W 到这个阿尔法机场这边来联合养殖，为了持续我的这个养殖梦。哈，没想到这一年多时间过去了，才出了四千只鸡，而且毛发不大。走，顶上这个鸡舍，就是我们过年的时候要出的鸡。咱们今天就以这个鸡舍为背景，跟大家聊一聊。走。我是去年的八月份，在阿化联盟村这边签订合同，然后淘五十个 W 开始就联合养殖。然后今天呢，我想把我们这个养殖的现状告诉大家。嗯，我自己呢，养了三批，养了三年鸡。这三年养殖下来嘛，认为我的自己的这个呃养殖的整体模式上面应该是有所欠缺的，然后我们开始对外宣布，就是退出这个养鸡的这个行业啊。后来就是我们这三年时间嘛，建成了九个区。其实我这九个区真的这个养殖跨度区是非常大的。可能这个区到那个区开车都要一两个小时，在这种大山里面的这种这么一种环境下，我曾经一度认为我自己应该是不会再养鸡了啊！曾经的那种凌云壮志啊，就烟消云散。后来，这个你们村的这个党支部书记刘志书啊，三次到我家里面，然后呢，我们一起探讨我们养殖上面的一些技术啊，还有我们前期的一些欠缺啊。我们呢也多次的到阿华你们村这边来考察学习，最终心动啊，又掏了五十个 W。啊、呃，人嘛，你在哪里跌倒，你在哪里爬起来，对吧？这个很正常，人之常情，是不是？这些鸡是我们年底要送的鸡，啊，现在我们还不知道这个鸡现在是一个什么样的情况，啊，明天还是后天，我打算在这边待一个星期的。到时候我们要尝一尝，啊，只是现在在外面还没回来。鸡的个头不是很大啊，也就是三斤多的样子啊。这只鸡可能大一点，这样子看，这边好看，啊。很畏惧啊！那跑得远远的，哎，这只鸡又跑了，走。现在快到喂食的时间了，这鸡现在开始往上爬，准备要喂食过夜了。<笑>应该算是比较大的啊，有足足四斤，先放了你。
咱们谈正正经事情。我们跟阿化联合养殖这一年多时间，呃，在这个大区里面啊，我们一共一共陆续建成了九座这样的鸡舍，啊，八座这样的鸡舍。后来认为这个宰鸡方面达不到要求。我们又建了一个专门的宰鸡室，啊，后来认为这种小冰箱的这种制冷的能力嘛，达不到要求，我们又在下面那个地方去建了一个，呃，六十个立方的洞窟，啊，把这些事情全部做完之后，就发现这个养鸡的品质这一块呢，就达不到要求，哎。这个鸡舍，就是据说他们以前最早建好的那种鸡舍，而我们现在的鸡舍，在它旧的基础上面，其实是有很大升级的。然后我们跟支书在当时签合同的那个时候，他们这个机场里面是有一批鸡是有五个月的，那我们就是说，就从这批鸡就开始验证这个鸡的品质，结果我们八个月。养下来之后，却发现这个味道啊，真的远远跟不上。八个月的鸡就相相当于我们之前养的这个五个月的这个鸡的品质差不了太多。那怎么办呢？那就只能够低价当时处理给这个市场上。然后后来我们跟支书嘛，就是嗯商量。因为这个村上嘛，这么大一座鸡舍啊，它始终都要，它要运转下去，对吧？那就怎么办呢？就请我舅舅就全面管理整个鸡场这边，我舅舅也管了一年多嘛。后来，呃，就是一次性进两千只鸡，然后分两个鸡舍，呃，等到呃五个月左右的时候，就处理掉其中的就是百分之六十，剩余个三四百只鸡呢，就开始。慢慢的、慢慢的，小批量的验证啊、尝试，啊，这个鸡的品质如果达到了，咱们就上架；如果这个鸡的品质没有达到呢，那咱们就处理给市场，因为这个数量嘛，也不是说很多，对吧？亏的也亏也亏不了太多东西，亏的，就是亏的是，啊，赚的是这个，啊，亏的是这个时间呢、啊，对吧？亏的是这个，赚的是这个经验跟这个磨练。啊，这么一种情况，我来烤里面，今天烤里面有点干。然后直到我们后面，就是我们后嗯后面上架的最后一批鸡，哎，这个鸡的品质，就我认为是基本上能够达到我们的这个要求了。啊，这个过程里面呢，历经了。不会低于八轮的养殖，才到这么一个结果。走，再上这个这个上面去看一看。老车他们准备要喂鸡了，我们到我们到上面去一点。终于开叉了你。你我们。联合养殖有一年多时间，我觉得直到最后面那一轮鸡，我认为我们这个鸡真的是足够优秀的。但是为了保证我们整个机场这个产品的品质的唯一性，我们把整个机场里面的这些鸡全部都清掉了。这一批鸡是我们现在机场里面最老的鸡了。我应该怎么跟大家来表明我的这个思想跟立场呢？我觉得，在这么缺鸡的这种情况下，我们仍然没鸡，然后我们五年的时间，真的，我们订货里面的数据都没有达到一万单。我觉得，越是在这种情况下，越是缺鸡的话。越能够体现我们在整个养殖上面的这种啊、呃、标准啊，还有这种严谨性。我还是相信我自己啊，再相信自己，应该说能够把这些事情干好啊。今年我们这个机场呢
，这个财报这一块我就不跟大家公布了，好吧？我再到去转转。啊，那我们今天把这个视频就先拍到这里，然后晚上等叔叔回来，咱们再来商讨。走了，终于开饭了。呵呵呵，喝点要小心点啊以前我们喂鸡，觉得要用全颗玉米，后来认为这个方法是错误的，因为有一些鸡只有两两斤多，它这种这么大的颗粒啊，它吞不进去，所以你就必须要改。那你怎么改呢？你就一半的碎玉米，一半的全颗玉米，这样子呢，那些小的鸡呢，它这个它能够吃到一些东西，然后。它的这个体重啊，重量它也会慢慢的跟上来。但是我们这种养鸡方式呢，不管你如何去养，它不可能这个体重都在同一个范围，那么也就造成了，等到你出栏的时候，八七点五月出栏的时候，有两斤的鸡，有三斤的鸡，有四斤的鸡，哎，嘿嘿，但是这个方法呢，可以减少一点点，就是。这种两斤以两斤以下的鸡啊，就会少一点点。那么这种养殖方式上面的改变呢，能够把这个鸡啊，咱们养得更好。所以很多时候我们用一句话来概括，就是养鸡啊，是一门学问。你处处留心观察它们，你就能够学到更多东西。好吧，走了，慢慢吃啊。大家好，我王胖子。呃，我们市区山里面有一口小塘啊，呃，四年前呢，我们养鸡那会儿就一会养了一点石蛙，但是其实大雨下来啊，就是，呃，这个该跑的又跑了，所以我一副这个养石蛙的这个梦想啪破灭了啊。然后这个里面呢，就是大家看这个水位也不是很深，然后里面呢就是养了一些这个，呃，小鱼小虾之类的啊，呃，平常呢靠这个沙涧水养活。呃，今天咱们呢，一锅把这个鱼塘啊，给它给端了啊。来，儿子，你你往你往下去看一下，深不深？要平衡数的啊。这个位置啊，就是那个出水口，咱们把它给拔了。来，你来，你拔，用力，摇一下，对，摇。你出来了吗？这个鱼塘不是很大啊，呃，但是它是活水养殖，呃，可能这个营养充分了，这个鱼长得很快。但是这个里面呢，也不会说有很多鱼啊，因为我渔夫啊，就是有事没事跟我一样，就是过来打打牙祭啊。水位下降的很快啊。没有没有没有没有，看到没有？开始动起来了。你觉得这个里面的鱼多吗？不知道，但是我很期待。你很期待啊？老外跟你一样，来来来来来来来，拿一条。哦，对，这个里面鱼不是很多，但是我们父子俩啊，就我们一家人吃一餐，没有问题了啊。这个这个鱼吃起来很鲜甜的啊，因为它这个，呃，真的是绿色环保的这种养殖。养子。有鱼对。我都没喝水啦。这个里面有甲鱼，我看一下能不能给大家找一只啊。嘿嘿。这里啊，一场大雨之后，这个甲鱼又跑了。不会，没有。摸一摸，看一下有没有甲鱼。鱼全部在这个里面，鱼量挺大的，这个里面。先不，先不要搞翻这个点水。它不是踩到了。小鱼特别小，那个那个小那个太小了，不要。然后我给你改鱼，哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
不，不要急。抓一条，来来来，偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷偷。偷没有跑的。啊！你这里，找到了一条。哎呦！你，儿子，你看我怎么抓的呢？看着啊，来，你看到它了对不对？头尾一起抓，你看。我这个还是跑的呀。来来来，这个肯定可以抓到。那你找对了。啊！哈哈哈哈哈！他无人回击。这一个，这一个。抓头抓尾。你听我，你这个嘛。好嘞。这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，抓。哦，哈哈哈哈哈哈！来，你抓。嗯、好，够了吧？啊。<笑>怎么样，李布？进到我眼睛里面。在眼睛里面了，可以去去洗一下吧。剩下这边这么多鱼就不要再抓了，这抓不完，吃不完，今天。来，那边上去，好，感受怎么样？嗯，好玩。看火力太大了，火力太大了。看火力。还有一二三四，这种鱼呢就吃不完，就留在这里了。嘿嘿，把这些鱼抓完，我都不知道到时候怎么跟我、跟我、跟我姨交菜啊。是这个鱼是他当年放的。其实鱼不是重要的，重要的是体验一下这个过程啊，很过瘾啊！这个，还留了几条，以后再来吃。这个鱼好吃，这个是土鸡，这个鱼好吃，这个是那个黄板子，我们这边叫黄板子，这一身全是肉，你看呢？这个背部呢肥嘟嘟的。大家这些鱼啊，就是咱们今天的晚餐了啊，够不够？够了啊！这里应该有个四五斤鱼还是有的啊。这个鱼我们待会直接用清水煮，放一点辣椒，什么都不要放。这个鱼鲜的很，走，走了。哎呀，再看一下，那都都是好东西啊。走，皮头。哎呀。呜呼，舒坦了。我一会有点感冒，还在床上没起床。咱们今天煮一锅这个鱼汤，我给一会也补一补。哎呀，这鱼不错，还有这么好的一条重货。我是很喜欢吃鱼的啊。我妈妈是，就是我们这个桃花江水库边上的人。然后嫁到我们下面去，然后我爸爸也喜欢抓鱼这些。每年冬天，就是都会用那个，我们叫那种叫叫叫什么叫水耙，就是放在塘底下这么拖，把那个鱼都拖到这个岸上面来的那种，都是小鱼仔啊。我读读书的时候吃的最多的就是鱼，就是这个，就是我们他们都会，我妈妈他们都会熏干，然后可以吃个半年。哎，想想那个日那个时候的日子啊，放点辣椒这么一煮啊，真是美味至极。<笑>这一晃啊，过去好多年了。你看我们现在都四十了，嗯，时间真快。那个，咱们今天这个鱼就是清水煮啊。水水哦。嗯，就直接清水煮。现在煮了之后煮熟，就下点辣椒，就这么吃。这种，哎，不是有句俗话吗？就是，哎，那句话怎么说来着？啊，不是，不是，不是，不是，那个啊，高档的食材用的都是最朴素的方法，是不是啊？一听到我的师傅回到山中，你还是抓了几条鱼。<笑>有意思儿子，你这出口成章啊！你这。哎，我今天在这看那个，哦，王师傅和他儿子在山里面抓了几条鱼。<笑>
老婆，你洗辣椒吧。洗干净了啊，马上可以煮了。呀？呀？哦，你只要开开大调取消，我看我行。煮完马上去了。给大家看一下我们煮鱼的方式啊，清水煮啊。现在这个水开了，我们把这个鱼下去。然后待会就加点盐，煮熟了之后我们就可以下那个青椒，就可以吃了。因为刚刚好，好鲜。先下辣椒，把辣椒放下去啊，均匀的撒在这个上面，呃，把这个辣椒的这个辣味啊，这个清清清的这个味道，就是跟这个鱼混合在一起，就可以吃了。清水青椒鱼啊。看着它好吃，而且这个鱼呢，这个鱼基本上没有刺的。这个鱼，这个是正宗的，就是清水鱼啊，真的什么都没有放，就放了点盐，放了点辣椒，来搞一条。啊？啊？辣椒好像啊，这个鱼啊，没有一一丝丝的这个这个泥巴味，哎呀啊。我这怎么了？对，真的没有一丝泥巴味的，要要不然的话不敢用这个清水煮。这我就跟我姨姨讲一下，不要怪我啊！你现在这么热的天气，我儿子还在读，就还没上学嘛。那这个时候就没地方玩，太热了，就带着他这个到处跑一跑。然后想了很久，哎呀，发现这个鱼现在可以吃了啊，也是，所以就嘿嘿把这个鱼吃了。回头，我们再放点这个鱼苗进来，让它慢慢养啊。真甜甜的，嗯，糖了一些，一味够了吗？再糖加，把糖养下。你要不要喝点鱼汤？可以。嗯，还放点生的鱼汤来，你拉拉进来一点。这个鱼汤拌饭也好吃的啊！哦，我都记得过鱼姐。妈，妈，你们还不回去啊？你们还不回去？<笑>